Bueno, hablar, eh, terminar la semana hablando de la décima quinta edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea, pues nos pone muy alegres a todos, sí. ¿verdad? Hablar de danza contemporánea en nuestro país, hablar de este trabajo inmenso que ha hecho el coreógrafo y artista dominicano Edmundo Poi por la danza contemporánea es de incalculable valor para el desarrollo de esta disciplina artística que los dominicanos y las dominicanas disfrutamos tanto. Edmundo, muchas gracias. Siempre, gracias por sacar siempre. de tu tiempo en cada edición. Ya. Esta es la número 15. Es la número Estamos 15. celebrando, somos quinceañeros. Quinceañeros y, este, y el día de hoy tenemos Noche Dominicana. Noche Dominicana, de eso ya. vamos a hablar. Ya. Nos acompaña y gracias a ti por mm. facilitar el conversar con estas dos distinguidas artistas. Dolma Jover Agullo, lo dije uh -huh. bien. Sí. Y Petra Valentik de la Zagreb Dance Company, desde Croacia. Desde Croacia. Tenemos a España como país invitado de honor. Sí, ya terminó la... País donde la Zagreb Company ha hecho muchísimas presentaciones. Ah. Sí, me enteré por... Ah, por, ya, ya, ya. Sí, sí, en colaboración con los centros culturales de España en el mundo. Ahí está. Sí, uh -huh. sí, sí. Ok. Así ha sido, ¿verdad? The Zagreb Dance Company um, had a, a lot of representations in Spain and it was supported with the cultural mm. centers in Spain. During the years? During the years. Probably, I mean, I'm not aware of that, but I'm not here for uh, a que long time. No, no conozco, porque es, es una compañía que tiene 50, 50 años de experiencia. Sí. Les estoy para Claro, sí. entonces, es, no, eh, no lo sabe muy bien, porque ella lleva, how many years? Uh, uh, now it's my seventh year. Seven. So, seven. Seven. Yes. Siete, años, Siete años dirigiendo entonces, la Zagreb Company. Eh, como asistente. Como asistente. Allí. Entonces, como asistente como asistente bailarina. y bailarina. Y yeah. bailarina. Exactamente. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Cuál fue el criterio en esta decimoquinta eh, edición, uh -huh. eh, Edmundo, uh -huh. para seleccionar las compañías? participantes. Bueno, la, la primera fue eh, España para invitado especial porque ya es el, el último año de Juan Sánchez, el director actual del Centro Cultural de España, y él como despedida de ya Eso del es el país, regalo. sí, mundo vamos a hacer esto, vamos, eh, ustedes van a ser eh, de, dentro de lo que es la Semana Cultural de España, de las Semanas Culturales de España, y entonces se planteó eso, eh, hice la convocatoria con gente, por ejemplo, Carmen Berner, que estuvo aquí y también con la compañía de Nómada de Santa Cruz de Tenerife. De Tenerife. Eh, que abrió, y las Canarias ¿no? que, que abrió, abrió. La, la, el, el, el espectáculo. Sí, fue una pieza maravillosa. Eso fue. Anoche eso se presentó también. Anoche se presentaron las dos compañías con una pieza con los dos directores de la compañía, uh -huh. Carmen y Roberto Torres. Uh -huh. Es una pieza fantástica. El, ayer, antes de ayer, se presentó eh, Provisional Danza, que Carmen Verne, que fue Noches de Solo, que fue una noche maravillosa sí, también. Sí, sí. Es decir, Muy buenas críticas ha recibido la selección de esta edición número ya. 15. Y el Día de Fiesta, que fue el 24, eh, dentro de lo que son espacios alternativos, que coordina eh, Patricia Ortega, Casa de Teatro, lleno, porque a ella se le ocurrió una idea muy maravillosa, que es los jazz, los maestros consagrados, en el caso de Lourdes Ramírez, en el caso de la Marianela Boán, en el caso de Andrina Jiménez y otras personas más. Que, los alumnos le hicieron la coreografía <risas> a ellos y se presentó eso en Casa Teatro. Sí, 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 y eso fue una cosa una gran maravillosa. Fiesta, claro, claro. Y eso se repite el 29 sí, sí. en Casa de Teatro. Este domingo. Este domingo a las 7 de la noche. Y esta noche es la noche dominicana. Esta noche ya sí, noche dominicana. Eh, país, el país invitado especial y de honor para el Noche Dominicana, que tuvimos a hacer esa sorpresa, es la compañía de Croacia. Y eh, tenemos lo mejor de la danza en, de nosotros, inclusive Ballet Clásico Nacional, Teatro Popular Danzante, es decir, tenemos todo, todo lo que Siempre es... Siempre hay espacio para, la, para sí. los dominicanos. Entonces se repite se el sábado a las ocho y media ese mismo programa de Noche Dominicana. ¿Y po podemos entrar en la historia de la compañía de... de de la Zagreb Company. That we are 50 the años, dice the que tiene de fundada, ¿no? 50 años, 50 years. Next so year is going to be. Next year, el próximo año van a realizar una gran celebración. And, and what, uh, Con sus espectáculos principales, ¿no? If you will do a celebration a través with de los años se han mantenido. Uh, yeah, we are, we are planning to do that. We, we still don't know because, of course, it's, uh, it all depends about the funding of the country, but we are planning to do something bigger and uh, different than every year. We would like to renew some really old pieces from the company, from uh, 
from old choreographers, from the founder of the company that is not alive anymore, but let's see what's gonna happen. And we are planning to do a big, bigger project next year with at least 15 dancers, but it's still all in process. Claro, también depende mucho de, los, de, de la economía, porque si no consiguen toda, todo lo que ellos necesitan para hacer una gran producción, con eh, 15, 15 dancers, least, ¿no? yes. 15 bailarines eh, de todas las épocas, porque esa es la idea, y coger un repertorio que ha sido importante en, en, en la compañía y reproducirlo, ¿no? como hacer una reconstrucción de uno de los materiales que en su año generó un gran impacto. Entonces, digamos que esto es una gran celebración de 50 aniversario. Exactamente, de... sería una gran celebración con 15 bailarines. Y va a ser en Croacia. Eh, será en Croacia, porque la compañía es croata. Es croata. ¿Tienen planes Zagreb? de ese espectáculo maravilloso que va a reunir a las grandes figuras de, de, de la compañía? Eh, ¿Hacer una itinerancia? ¿Cómo hacer un tour? ¿Un tour? Claro, ellos sería lo que querrían, pero si no tienen la subvención económica para que esto suceda, pues no sé si se podrá producir, ¿no? Uh -huh. That if you don't get the, uh, the, the subventions uh -huh. that it is possible to make a tour with this piece, yeah. this will not happen. Yeah, you know? of course, you need it's, the, it's the same every year, like it all depends on the money, but of course we would love to, to tour the piece everywhere, but we, yeah, we don't know anything yet. Ese es así lo mismo en todos los lados, todo con lado. los recortes <laughs> que hay a nivel cultural. <laughs> sí. Bueno, dímelo a mí aquí, este año, mis 15 años, sí. pero nada, para adelante y esto cambiará, porque eh, si nosotros damos culturalmente en ese aspecto eh, hay una crisis, eh, lamentablemente decirlo, que han sido unas cosas, unos cambios, una cosa que ha afectado mucho lo que es el sector, por ejemplo, la Escuela Nacional de Danza, todavía en construcción, eh, lo que tuvimos con los problemas de los salarios de los maestros que ahora se está regulando, pero ha habido cosas que han sido muy, muy, que ha frenado mucho lo que es el impulso, lo que no. Pero, necesitamos siempre, es decir, necesitamos siempre ese empuje, necesitamos siempre que sepa de esto, que sepa que lo que, que es lo que es la, la el, el, el el desempeño de los maestros claro. para lo que es forjar lo, lo, los artistas claro. que vienen adelante. Claro. Todavía estamos en, en, en etapa de cultura. No pero una se cultura. hace, pero se hace. Se pero está se, haciendo. Se ya. está haciendo, se ya. está haciendo. Y, y los artistas eh, somos contestatarios bueno, y guerreros. Pero es que bueno, no podemos sí. hacer otra cosa. Exactamente, no hay de otra. <risa> y, a, en, ¿Podemos entrar un poco en la historia de la Zagreb Company? Okay. Tiene 50 años. Eh, ¿Qué la caracteriza sí. de otras compañías? de Croacia y de Europa, ¿no? Okay. Eh, ¿Cuáles son eh, sus propuestas que la diferencian y qué tanto se conectan con eh, sus raíces culturales? Ok, the differences that you, that the company has regarding the other companies in Europe and internationally and how you connect with the roots, how this company is connected with the roots. Ok, so um, Zagreb Dance Company was founded in 1970, so as we said, next year is going to be a big celebration of 50 years of the company. The company is still a non-profit organization, it's not part of any theater, I mean it gets support from the government, but it's not part of the theater, so we are of course struggling our way through the uh, past and future. The roots of the company, they come from uh, the founder of the company, her name is Lela Gluhek Boneta. She founded the company, of course, in that time it was uh, more modern dance that was involved everywhere in the Europe, Martha Graham style and styles like that. During the years, of course, the company evolved, uh, it got more dancers or less dancer. The, the, the other influences from the world came, like all the more contemporary techniques came also to Croatia. Um, I would say that the different, I mean, in Croatia we have two companies of contemporary dance, ballet, something else. We have uh, our Zagreb Dance Company and we have the other company, the name is Studio for, Con for Contemporary Dance. I would say that we kind of work in a similar way because we are also in, we are both in the same problem with the lack of money. But I would say that we, we kind of try to, um, not only to, to, to make uh, new productions, new pieces, not only to, 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 to tour the, the, the country and the world, but we also try to develop like uh, good quality dancers through the company that maybe they can also become choreographers or maybe they can become some uh, new teachers or maybe they can become the leaders of, uh, of the company or uh, production uh, managers or stuff like that. So it, I would say we are really focusing on, even though we don't get like real salary and 
it's not like we, we are not employed in the theater, but I would say that we are really trying to to do it in a most professional way. In this point, <laughs> translate, please. In this point, translate, please. In this point, translate, please. In this point, translate, la fundadora fue, which is the Lela Glujek Buneta. Lela Glujek Buneta. Ya está. <risa> no lo puedo pronunciar yo eso. Eh, entonces, nada, se basaban como es normal en la danza moderna, claro. ¿no? Porque es lo que había. Las ¿Hablaba ella de Marta Graham? Sí, sí, con, sí. se formaron primero sí, con la sí, técnica sí, sí. de Marta Graham. Con la técnica de Marta Graham, que es norteamericana. Sí, totalmente. Sí. Pero a lo mejor también tuvieron influencias de José Limón, sí. ¿no? Claro, es que en Europa José Limón, mmm, yo creo que de alguna manera Estamos hablando de Marta Graham y José vigente. Limón. Eh, eh, que son, eh, 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 escúchame, que son dos grandes eh, sí, bueno, eh, sí. artistas, bueno, porque no todo el mundo conoce la, eh, eh, esto, estas personalidades, ¿no? Ya, Marta Estamos Graham. Estamos cubriendo todo el territorio nacional y no todo el mundo sabe y, y, claro. y, 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 de danza. Bueno, ¿no? la base, la madre de todo lo que la danza moderna americana es Marta Graham. Sí. José Limón es parte de esa de esa José gran mi niño estudió, estudió con también Graja, con Marta Graja. nuestra querida artista es decir, la danza americana o lo que es la base de lo que todo pasó después de ahí lo que todos vinieron todos los mo movimientos actuales dentro de la, de la danza contemporánea norteamericana uh -huh. viene de esa de esa fuente de, esa de fuente. Marta Graja. ¿por qué por qué por bueno, qué se identifica tanto la danza contemporánea y por qué ella es como un un paradigma, eh, Marta Graham. Bueno, porque recuerda... Es que ella que, crea una escuela y técnicas... Total, fue la primera que se, se, se eh, hizo y codificó lo que una técnica. Es decir, de dónde el bailarín... Y la sistematizó. Y, totalmente. Sí. Eso, eso viene de ahí, bueno, eso es lo que es el proceso. Recuerda que ella, lo que surge la danza moderna, por lo en contra de lo que es la, la rigidez del clásico. Exacto. Entonces viene ella, más libertad y eso, pero ¿qué pasa? Codifica. Entonces codifica, ya la nueva generación ve como que, ah, también está muy, muy, muy Pero lo acartonado. hizo también Isadora Duncan. Claro, te iba a decir, yo no nos tenemos que olvidar de Isadora Duncan, de la Loe Fuller, que fue la primera que introdujo de alguna manera la tecnología, porque ella introdujo todo el, el movimiento de, de las telas con, en sí. esa época con, con, unas, yeah, con que unos, que... Can, ¿cómo se llaman? Los, Cántaros. Los, los, con un poquito de luz, luz. y entonces, sí, ya, claro, ya. ella fue la primera que inventó el, el 3D. Entonces, todo, todo, la Palin Corner, todo este tipo de, de, de coreógrafos de, de la danza moderna fueron muy importantes y, y, y de, bueno, de la danza de la, mod, de la, de la danza de, moderna. La, no, pero los, los anteriores. Eh, antecesores. Los antecesores, yeah, yeah. la Isadora Duncan, Aloy yeah. Fuller, y ahora me he quedado así un poco. Hay muchísimos fueron, más. Yeah. ¿Pero qué ha... Desde el Sarte. ¿no? Yeah. Tal Cross, que eso fueron los, los, los pioneros realmente, y después ya vino la Isadora Duncan y todo el repertorio. Yeah. Hay una después... tradición en Croacia de danza moderna y de danza clásica. En, en estas propuestas de la Zagreb Company, ¿qué tanto hay de la tradición? Eh, de la tradición, cuando me refiero a la tradición, a la danza original, a la danza raíz, de la, eh, de, de, de a, las, a las maneras propias de su de su cultura, en estas propuestas folclóricas, de raíz, okay. como sucede, por ejemplo, con, con, con muchas de las danzas contemporáneas nuestras, uh -huh. que hacen ese, ese guiño ya. a nuestras raíces. La Lo hace la Sagret Company con sus danzas tradicionales. Okay. Are you mixing in your production a bit of traditional ahí, dances claro. from Zagreb? In the, in, the in the company work, contemporary fusion with uh, tradition. Okay. Fusion with the yeah. folklore and... I mean, it, it always depends on the choreographer, as we said. Like, que depende year. del coreógrafo. Sí. Depende del sí, coreógrafo. Sí. Sí. Eh, eh, si quiere ella usar. Ir a un lado, <risa> yeah. Entonces que tú nos vayas. Vale, traducir. vamos a hacerlo así, sí, porque sí. si no son frases muy largas, muy es súper interesante okay. lo que ella está contando y entonces pues se pierde. So, so, so short okay. and I can translate yeah. it. Okay, so yeah, uh, it depends on the choreographer. The, the company works in a way that every year it It, it, it invites one choreographer, which can be from any country. Todos los años la compañía invita a un coreógrafo que puede ser de cualquier lugar. And then we give him or her the open arms to do whatever they want. Of course, it has to be in a, together, like the idea with us, but it's the open, it can have the open mind to do 
the creation. Ya, yeah. el coreógrafo está libre, o sea, si quiere hacer, si quiere coger cosas de la tradición yeah. e introducirlas, pues lo introduce, que no, que quiere ir más, por bueno, danzas más conceptuales, pues se va por, por otros conceptos bueno, que no tienen a lo mejor tanto bueno, contacto. Y, y, con y la, la música, raíz. ¿quién la define de la, de la compañía? Porque generalmente las músicas de las danzas contemporáneas son como de música muy concreta, ¿no? Sí, pero es lo, es lo mismo lo que se refiere a ello, depende de lo que elija el coreógrafo. En el caso ya mejor ejemplo, porque la pieza que viene ahora, que se presenta hoy mañana, ella es la coreógrafa. En este caso tú puedes hablar, ya preguntarle Joder, directamente a, sí, de cómo... Sí. Que ella es la coreógrafa de la pieza. Exacto. ¿Con quién conversa esta coreógrafa? ¿Con sus tradiciones? Yo, sí. Yo converso con mis tradiciones. Lo que pasa es que... Eh, en esta pieza eh, no, no hablo tan, tanto de, de, mi tra, de, de, mi tra, de las tradiciones, podríamos decir, eh, la danza española y el flamenco, claro, ¿no? claro. porque yo soy española, claro. y entonces dentro de la danza española tenemos ese folclore tan bonito sí, que, claro. que toca todas las regiones sí, sí, de sí. España, sí. después tenemos la escuela bolera y, y después tenemos el clásico español, pero eh, eso lo estoy tratando en el doctorado que estoy, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Austria, Anton Bruckner. Entonces, eso lo toco ¿Dónde ahí. ¿Dónde resides ahora? En Austria, Donde resido sí. ahora. Y con esta pieza, lo que sí que toco es la identidad del bailarín. Lo que, yo, lo que a mí me interesó mucho en ellas, porque yo no considero eh, coreógrafa, aunque pienso que la coreografía y la pedagogía y la investigación van bastante unidas, pero yo me siento más investigadora y pedagoga. Entonces, por eso... Ellos me cogieron porque estaban interesados en que yo realizara un trabajo de investigación y entonces yo quise, co como pedagoga que soy, conocer a la persona que tengo claro. delante y que, y que me muestre su lenguaje personal, porque al final eh, la danza es, es el lenguaje el de lenguaje. la persona. ¿no? ¿Cuántos bailarines Bienísimo. entonces dispusiste en esta Tenemos, eh, bueno, en un principio fuimos seis. Lo que pasa es que hoy bailarán los antiguos de la Ay, compañía, <ríe> los super profesionales, que son, son tres leonas. Que... Sí, la que vienen, la que vienen sí. a, aquí, la que van a bailar, con una cualidad de movimiento fantástico, Uy, porque ya estuvieron ya aquí en Edanco, uh -huh. es la segunda vez. Sí, es la tienen. segunda vez. Sí. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de, de, uh -huh. de, de su arte. Uh -huh. Entonces, esta noche se presentan a las 8.30. 8.30, uh -huh. abriendo el programa. Abriendo el programa. Abriendo el programa. Y que también forma parte de la noche dominical. Y se repite y se el repite. mañana. Mañana sábado, mañana. 8.30. Es verdad que solamente 200 pesos, porque yo no me lo podía creer. 200 la pesos. entrada general 200 para pesos los personas. espectáculos. Ya. Esa es parte de la política de Bellas Artes, que nos apoya siempre. siempre. Parte de la política del Banco Popular, que nos apoya siempre. Y, y te, mantener esos precios así para que sea más asequible, asequible a, todo el público. a todo el público, porque lo que, la, eso claro. es la, la, lo que es Edanco como fundación, claro. el desarrollo de la danza y es que, que pueda haber más adeptos Ajá. a eso, que, que tenga la oportunidad de ver lo que está pasando mundialmente en lo que Pero, es en la danza contemporánea. La, la. ¿Y la música, joven? La música para, para hacer la creación, es que lo que yo quería es hacer también una, un cruce interdisciplinario con artistas, entonces con su lenguaje de movimiento, con mis ideas, porque la pieza partió de preguntas, yo, yo les hacía preguntas, ¿qué es lo que estás buscando como bailarín? ¿Qué es aquello que te identifica como persona? ¿Qué es aquello que te hace único? Entonces a través de muchas preguntas que de alguna manera están atacando la psicología de, 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 del artista, surgió el movimiento, entonces, entonces, esa fue la parte que, 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 que Un trabajo obtuvo. de investigación Totalmente. de cuerpo-mente muy acentrado. Entonces, ¿no? eso es lo que vamos a ver un poco también. Esa, o sea, prepara un poco a la gente porque también ellos van a entrar de, dentro de ese universo. Claro. Mm, interior, eh, inversión eh, in, eh, intrínseca de, de uno mismo. Exactamente. exactamente. Una de cada uno de Qué bueno, no me lo pierdo esta noche. Y, la, y la música, claro, el, el, yo tenía el compositor al lado y, y yo le hice las mismas preguntas a él y entonces hicimos todos una... Es una música original creada especialmente para, para, para el especialmente espectáculo. Para el espectáculo claro. que procede de las mismas preguntas, la, la diseñadora... Vivieron el proceso juntos. Todos, claro. la diseñadora lo mismo. Y la diseñadora sí que escogió la raíz de, eh, de, la, de los colores de la bandera de Zagreb. Entonces, con los colores de la bandera de Zagreb, hizo el vestuario basándose en la identidad de cada uno de ellos. O sea, es una pieza que está muy estudiada y que está muy elaborada y después y ya, es un bueno, trabajo de cada uno ya que piense lo que quiera pensar, claro. pero sí que muchas, hay una profundidad. Mucha, muchas gracias, se me terminó bueno, el tiempo. Ya, bueno, el mundo. siempre. No, pero estamos sí, este fin de semana. Sigue, del 23 de septiembre, al 3 de octubre. Al 3 de octubre. En Bellas Artes. En Bellas Artes. Hay una programación que está en las redes sociales. En las redes sociales, en tenemos la programación no en, en todos lados. Esta sí. noche vamos a disfrutar la, la Sagret Company, que es una 
compañía de danza contemporánea de mucho prestigio. Yeah. Delia Blanco me dice que les recuerde a todos que hoy viernes 27 a las 5 y 30, París siempre será París, David. estará París. ella impartiendo <ríe> esta, esta conferencia en la Embajada de Francia, yeah. aquí en la calle Las Damas. Yeah. Delia Blanco desde las 5.30 de la tarde con esta interesante conferencia. Gracias amigo El Mundo. Okay. Tú sabes que Cita Cultural siempre se siente muy honrado de tenerte aquí, yeah. todo su equipo. Gracias, y gracias por permitirnos conversar con estas dos distinguidas artistas. Ha sido un gran honor. Siempre. Bienvenidas gracias, gracias. a la bella Quisqueya. Bye. Encantada, nos vemos esta noche. Gracias. 200 pesos por persona solamente. Todos los espectáculos de esta edición número 15 del Festival de Dan Internacional de Danza Contemporánea que dirige iniciativa de este gran artista, gestor cultural, querido amigo y admirado Edmundo Poy. Gracias, gracias querido. Gracias. Hasta el próximo lunes, que tengan un buen fin de semana y nos vamos a ver buena danza contemporánea en el Palacio de Bellas Artes, en Casa de Teatro, en el Centro Cultural de España, con los talleres, sí. con las conferencias que hay también. Oh, Entra a la página de Instagram y de Facebook de Edanco. Y ahí se entera. Edanco.rd. Edanco.rd. Ahí está toda las, la programación completa de esta edición número 15. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, amigas. Gracias, Gracias a ti.